ঝাল ঝাল তক আর মিষ্টি সুগন্ধে ভরে থাকা কত রেসিপি জমে ওঠে প্রতিদিন আমাদের রান্নাঘর আমাদের রান্নাঘর আমাদের রান্নাঘর প্রিয় দর্শক আমি ইন্দ্রিল আহমেদ আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বাংলা ভিশনের নিয়মিত আয়োজন আমাদের রান্নাঘর অনুষ্ঠানে আমাদের রান্নাঘর মানে প্রতি পর্বে নতুন নতুন রান্না নতুন নতুন রেসিপি প্রতি পর্বে আমাদের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন একজন তারকা এবং একজন রন্ধনশিল্পী এখন রমজান মাস চলছে তাই আমরা আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি আরও নতুন নতুন এবং স্বাস্থ্যকর রেসিপি আজকের অনুষ্ঠানে যে দুটি রেসিপি রয়েছে চলুন এক নজরে দেখে আসি ক্রিমি চিকেন চিজ মাশরুম কিউকাম্বার কোরিয়ান সালাদ আজকে আমাদের অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন রন্ধনশিল্পী সাকিবা বিনতে আলী কেমন আছেন ভালো আছি আপু আপনি কেমন আছেন আমি ভালো আছি আপনি আজকে আমাদের কি রান্না করে দেখাবেন আজকে আমি একটু স্পেশাল কিছু রান্না করে দেখাচ্ছি এটা একটা বেসিক্যালি এটা ইটালিয়ান ডিশ ক্রিমি চিকেন চিজ মাশরুম আমরা ইফতারে সবসময় আমরা ভাজাবো না এই ধরনের খাবার খাই তো একটু ডিফারেন্ট কিছু হলে আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য ভালো হয় ওই চিন্তা করেই ওই থটেই আজকে রান্না ক্রিমি চিকেন চিজ মাশরুম তৈরি করার উপকরণগুলো চলুন দেখে আসি চিকেন বাটার চিনি কর্নফ্লাওয়ার রসুন কুচি আদা কুচি কাঁচামরিচ মাশরুম পেঁয়াজ কুচি ক্রিম চিজ উপকরণগুলো দেখে নিলাম এবার আমরা মূল রান্নাতে চলে যাব আপু আপনি স্টার্ট করতে পারেন প্রথমে আমরা চিকেনটাকে মেরিনেট করে নিব চিকেনটাকে মেরিনেট করতে আমাদের লাগবে হচ্ছে একটু অরিগ্যানো অল্প বাটার অল্প চিনি সামান্য পরিমাণ জাস্ট এটা একটা মেরিনেটের জন্য আর কি আচ্ছা আচ্ছা তোমরা চিকেন ব্রেস্ট নিয়ে নিয়েছি জি চিকেন ব্রেস্টের অংশটুকু আমরা আমি নিয়েছি এখানে এখন আমরা একটু গ্যাসটা অন করব। আপু আমি এখন এটা কর্নফ্লাওয়ারে গড়িয়ে নিচ্ছি আচ্ছা তিনটা বেশ পিসে আমি এখানে গড়িয়ে নেব আচ্ছা আচ্ছা আমাদের আঁচটা গরম হয়ে গেলে আমি এটা বাটার দেব বাটারে শ্যালো ফ্রাই করে নেব আচ্ছা আমি এক চামচ রসুন দিয়ে দিচ্ছি এক চামচের মতো রসুন কুচি অল্প একটু আদা কুচি দিচ্ছি দুইটাই কুচি দিয়ে দিচ্ছি রসুন কুচি আদা কুচি এখন কয়েকটা দুই ফালি কাঁচামরিচ দেব জাস্ট অ্যারোমার জন্য একটু হালকা বাদামি রং হয়ে এলেই আমরা চিকেন বেস্টটা শ্যালো ফ্রাই করে নেব আমাদের মনে হয়ে গেছে আপু আমি চিকেনটা ইয়ে করে নিচ্ছি শ্যালো ফ্রাই করব এটা আমি একটা সসের উপর সসে ডিপ করব। এ কারণে আমি একটু হালকা একটু শ্যালো ফ্রাইটা করে নিব আচ্ছা ওইটুক পরিমাণে ফ্রাই করতে হবে জাস্ট একটু নরম হওয়া পর্যন্ত পানিটা যেন শুকিয়ে যায় আচ্ছা ঠিক আছে চিকেন ব্রেস্টও তো এমনিও ফ্যাট কম হুম নাই আর কি নাই বললেই চলে নাই বললেই চলে আর তার মধ্যে আমরা বাটারও খুব কম নিয়েছি হেলদি হচ্ছে টেস্টটা আসলে খাবারটা খেতেও খুব টেস্ট হয় বাসায় আমার বাসায় এটা খুব মানে ডিমান্ড অনেক এই রেসিপিটার এক মিনিটের মতো এটা ফ্রাই করতে হবে একটু আচ্ছা আর খাবারটা খেতেও একটু হেলদি তো আমি মনে করি দু একদিন পরপরই আমি এই ধরনের রেসিপিগুলো ট্রাই করি একটু একটু চাপ আপু আমার চিকেনটা শ্যালো ফ্রাই হয়ে গেছে আচ্ছা আমি একটু সার্ভিং ডিশে তুলে নিচ্ছি আচ্ছা এখন এই অয়েলে আমি মাশরুমটা একটু ভেজে ভেজে নেব ক্যান মাশরুমই ব্যবহার করেছি আমি এখন এই মাশরুম সতে করার সাথে আমি একটু অরিগ্যানো ইউজ করব অরিগ্যানো ইটালিয়ান ডিশে তো অরিগ্যানো হ্যাঁ বেশি ইউজ হয় ইটালিয়ান হার্বস ও প্রচুর পরিমাণে ইউজ হয় আমি এখন অরিগ্যানো দিচ্ছি হার্বসটা পরে ইউজ করছি আমার ইয়ে তো মোটামুটি হয়ে গেছে কারণ এটা আমি আবার কুক করব তো ক্রিমে কুক করব দেন এখন আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে এই রেসিপিটার ক্রিমি যে সসটা সেই সসটা তৈরি করব এই জন্য আমার প্রথমে লাগবে দুই টেবিল চামচ বাটার 
আমি এখন দিয়ে দিব পেঁয়াজ কুচি আচ্ছা দুই চা চামচ আন্দাজ মতো আন্দাজ মতো মানে টেস্ট যার যার ভালো লাগে অনেকে বেশি পেঁয়াজ খেতে পছন্দ করে আমি এটা একটু ভাজব একটু ভেজে নেব পেঁয়াজটা লাল হয়ে এলে আমি আবার একটু রসুন অ্যাড করব এখন আমি একটু দিয়ে দিচ্ছি রসুন কুচি আচ্ছা আবার রসুন কুচি দিচ্ছি যেহেতু গ্রেভির জন্য আলাদা করে হ্যাঁ আপু কি রান্নার শখ মানে রান্নার শখটা আমার ছোটবেলা থেকে আমি পড়াশোনার পাশাপাশি রান্না করতে খুব পছন্দ করতাম সেই ছোটবেলা থেকেই মানে এই অভ্যাস রান্না শেখা রান্না করা তো এখন এই রান্নার সাথেই আছি নতুন নতুন ডিশগুলো এক্সপেরিমেন্ট করি ইটালিয়ান কোরিয়ান কেক বেক এই সব কিছুই মোটামুটি আমি করি এখন আমার মোটামুটি এটা আনিয়ন অ্যান্ড গার্লিকটা ফ্রাই হয়ে গেছে আচ্ছা আমি এখন চিকেন স্টকটা দেব আচ্ছা এটা আমি রেডি চিকেন স্টকটা ব্যবহার করছি খুব সুন্দর একটা অ্যারোমা আসছে গার্লিকের সাথে চিকেন স্টকটা মিশে বাটার আছে এখন আমি আঁচটা কমিয়ে দিব কারণ এখন আমি ক্রিমটা ব্যবহার করব আচ্ছা আমি এখন ব্যবহার করছি কুকিং ক্রিম ক্রিমি মাশরুম তো ক্রিমটা খুব ভালো হতে হবে একটু ঘন হয়ে আসলে আমি চিকেনটা দিয়ে দিব আচ্ছা ঠিক আছে আপু এখন আমার ক্রিমটা শুখে আসছে টেনে আসছে আর কি আমি এখন চিকেন আর মাশরুমটা এই সসে দিয়ে দিব আমাদের পাস্তার হোটেলে যে খাবার হোটেলে দিচ্ছি সবার শেষে যেটা দেব শো স্টপার চিজ চিজ তো আরও মজা করে দেবে ডিশটাকে বাচ্চাদের তো খুবই পছন্দ আর রোজার সময় এরকম একটা হেলদি ডিশ আসলে যে কোনো মানুষই খেতে পারেন যেহেতু সারাদিন ফাস্টিং এর পরে তখন আমাদের প্রোটিনও আছে সবই আছে এক কথায় বলা যায় খুব একটা হেলদি রেসিপি আই থিঙ্ক আপু আমার কুকিং এখন ডান এখন আমরা গ্যাসটা বন্ধ করে দিব আচ্ছা আপু এই খাবারটা নর্মালি সাধারণত ম্যাশ পটেটো আর সতে ভেজিটেবলের সাথে সার্ভ করে ইটালিয়ানে আমরা যেহেতু এশিয়ান তো আমরা ফ্রাইড রাইসের সাথে তো আমি ওইভাবে একটু ডেকোরেশন করে প্লেটিং করে দেখাচ্ছি সতে ভেজিটেবল আর ফ্রাইড রাইসের সাথে আমি এখানে ক্যাবেজ নিয়েছি কিছু সতে ভেজিটেবল নিয়েছি বাটার আর গার্লিকের গার্লিকে আমি একটু সতে করে নিয়েছি আচ্ছা বরবটি বরবটি আচ্ছা যে কালারফুলও হলো হেলদি ডিশ হলো যেহেতু আমরা এখানে প্রোটিন পাচ্ছি ওখানে আমরা ভেজিটেবলসও পাচ্ছি চিকেনটাকে প্লেটিং করবো প্লেটিং করবো এখন হ্যাঁ রমজানে ইফতারিতে এটা কিন্তু খুব একটা সুস্বাদু ডিশ হয়ে যাচ্ছে খুব সুন্দর করে একটা চিকেন ব্রেস্ট তৈরি করা হলো মাশরুম দিয়ে সবারই প্রিয় একটা খাবার হ্যাঁ গার্নিশের জন্য আমি একটু বেজি লিপ দিচ্ছি আচ্ছা তৈরি হয়ে গেল আপু আমার ক্রিমি চিকেন চিজ মাশরুম বাহ থ্যাংক ইউ সো মাছ প্রিয় দর্শক ক্রিমি চিকেন চিজ মাশরুম তৈরি করার প্রস্তুত প্রণালী চলুন দেখে আসি প্রথমেই পাত্রে চিকেন নেই এতে সামান্য বাটার সামান্য চিনি দিয়ে মেরিনেট করে নেই তারপর চিকেন কর্নফ্লাওয়ারে গড়িয়ে নেই প্যানে বাটার দিয়ে তাতে এক চামচ রসুন কুচি অল্প আদা কুচি সামান্য কাঁচামরিচ দিয়ে নাড়ি বাদামি রং না হওয়া পর্যন্ত 
তারপর এতে চিকেন দিয়ে সেলো ফ্রাই করে নেই একই প্যানে মাশরুম ফ্রাই করে নেই তারপর প্যানে দুই টেবিল চামচ বাটার দুই টেবিল চামচ পেঁয়াজ কুচি দুই টেবিল চামচ রসুন কুচি দিয়ে কিছুক্ষণ ভেজে নিয়ে এতে সামান্য চিকেন স্টক এক কাপ ক্রিম দিয়ে হালকা ঘন করে এতে ফ্রাই করা চিকেন মাশরুম দিয়ে উপরে সামান্য চিনি ও চিজ দিয়ে রান্না করি রান্না হয়ে এলে একটি সার্ভিং প্লেটে রাইস সাজিয়ে পরিবেশন করি মজাদার ক্রিমি চিকেন চিজ মাশরুম আপু থ্যাংক ইউ সো মাচ এত সুন্দর একটা রেসিপি করে দেখানোর জন্য আপু আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ধন্যবাদ বাংলা ভিশনকে আজকে আমাদের অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছে আপনাদের সবার প্রিয় ডক্টর এবং অ্যাঙ্কার শ্রাবণ্য তোহিদা কেমন আছে অপু হ্যাঁ ভালো আছি আপনি কেমন আছেন আমি ভালো আছি রোজার মাস সবার তো অনেক রকম প্রিপারেশন থাকে কাজেরও থাকে আর ইফতারেরও একটা প্রিপারেশন থাকে তুমি আজকে আমাদেরকে কি রেসিপি উপহার দিবে যেহেতু রমজান মাস আসলে সবাই আমরা ব্যস্ত কিন্তু তার মধ্য থেকে আমি দেখা যায় যতটুকু সময় পাই নিজের জন্য বা ফ্যামিলির জন্য কোনো না কোনো নতুন রেসিপি আমি ট্রাই করি আর একটু যেহেতু হেলদি ফুড খাওয়ার আমি অভ্যাস রাখি সব সময় তাই আমি সালাদ করতে পছন্দ করি আজকে আপনাকে আমি একটা সালাদ করে দেখাতে পারি বাহ ভেরি গুড সালাদের নামটা কি হবে ডিশটা এটা একটা কোরিয়ান সালাদ সো কিউকম্বার দিয়ে করতে হয় আমি নাম দিয়েছি হচ্ছে কিউকম্বার কোরিয়ান সালাদ ওকে প্রিয় দর্শক কিউকাম্বার কোরিয়ান সালাদ তৈরি করার উপকরণগুলো চলুন দেখে আসি বাটার রসুন চিকেন কাঁচামরিচ শশা লবণ সয়া সস কর্নফ্লাওয়ার গোলমরিচ গুঁড়া চিনি উপকরণগুলো দেখে নিলাম এবার আমরা মূল রান্নাতে চলে যাব তুমি স্টার্ট করতে পারো ওকে আমি ফার্স্ট অফ অল চুলাটা জ্বালিয়ে নিচ্ছি আমি যেহেতু বলেছি যে আমি একটা কিউকম্বার সালাদ বানাচ্ছি তো দর্শকদেরকেও দেখাতে চাই যে এটার স্পেশালিটি হচ্ছে কোরিয়ানরা যখন এই সালাদটা খায় তখন এটা আসলে কেট কেটে তারপরে হচ্ছে পানিতে ভিজায় না তারা হচ্ছে চিনি দিয়ে ভিজিয়ে রাখে আচ্ছা এটা কারণ কি এটার কারণটা হচ্ছে যে শশা খাওয়ার সময় আমরা কিন্তু একটা ক্রাঞ্চি ভাব থাকে শশার মধ্যে যখন কামড় দিই কিন্তু এটা যদি আমি শুধু কেটে রেখে দিতাম তাহলে এটা এমন হয়ে যেত তখন আর ক্রাঞ্চি ভাবটা থাকতো না তো কোরিয়ানরা এটা হচ্ছে চিনি দিয়ে পানি দিয়ে একটু ভিজিয়ে রাখে আফটার দ্যাট যখন আমি রান্না করব তখন কিন্তু আবার পানি দিয়ে ভালো করে ওয়াশ করে নিতে হবে মানে চিনিটাকে আবার সরিয়ে সরিয়ে ফেলতে হবে সো আমি কিন্তু তাই করেছি দর্শক আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন যে শশার কিন্তু সাইজটা হবে এরকম আচ্ছা ঠিক আছে খুব পাতলা করে কাটা পাতলা করে কাটা হ্যাঁ ফার্স্টে আমি দিয়ে দিচ্ছি বাটার একটু রমজান একটু বাটার খাওয়াই যায় আর বাটার তো হেলদি ফ্যাট তো আমাদের দরকার আছে এবং বাটার সবারই একটু খাওয়া উচিত কারণ এটা আমাদের স্কিনের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট বাট আমরা দেখা যায় কি পরিমিতি বোধটা ভুলে যাই তো একটু বাটার আমরা সবাই খেতে পারি সেটাই এখানে হচ্ছে গার্লিক চপ রয়েছে গার্লিক চপটা আমি একটু সতে করে নিই এটাও খুব হেলদি গার্লিক শরীরের জন্য খুবই হেলদি খুবই হেলদি আচ্ছা তুমি তো ডক্টর তোমার স্পেশালাইজেশন কি সে আমার স্পেশালাইজেশন হচ্ছে ইন্টারনাল মেডিসিন আমাদের কিছু অ্যাডভাইসও দিতে পারো যেহেতু আমাদের এখন ইফতার করতে হয় সেহরিতে তারপরে সারাদিন ফাস্টিং করছি এক্স্যাক্টলি আমি তো ওই যে ওটাই বললাম আমরা কি দেখা যায় আমরা ট্রেডিশনাল ইফতারগুলো প্রত্যেক বাসায় খাওয়া হয় সারা বছর না খেলে এই রোজার সময় ওইটা খাওয়ার জন্য সবার ক্রেভিং থাকে ক্রেভিং থাকে এবং হ্যাঁ সেটাই মনে হয় কি ওটা না খেলে আমার ইফতার হলো না রাইট সো সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে ট্রেডিশনাল ইফতার যদি কেউ খায়ও সেটা যেন কম করে খায় কারণ সারাদিন রোজা রেখে ট্রেডিশনাল ইফতার দিয়ে কেউ ইফতার করলে তার কিন্তু গ্যাস্ট্রাইটিসের প্রবলেম অনেক বেশি বেড়ে যাবে আমি আপু দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দর একটা স্মেল এসে গোল্ডেন কালার হয়ে গেছে এবং কালারও কিন্তু খুব সুন্দর এসেছে এবার আমি চিকেনটা দিয়ে দিচ্ছি আচ্ছা ঠিক তো আমি চিকেনটা দিয়ে ফেললাম এটাতে কিন্তু অবশ্যই কাঁচা মরিচও দিতে হবে আমি একটু ঝাল খেতে পছন্দ করি মানে একটু ঝাল তো সেদিক থেকে হ্যাঁ ভালো লাগে না তো কোরিয়ানরা ইউজুয়ালি এই সালাদে হচ্ছে কাঁচা মরিচটা ইউজ করে কিন্তু সেটা হচ্ছে রেড রেড কালার আমি কিন্তু রেড কালারের কাঁচা মরিচ কেটে রেখেছি আচ্ছা আন্দাজ মতো যার যত হ্যাঁ আমি যেহেতু বেশি ঝাল খাই আমি কিন্তু অনেকটুকু দিয়েছি আর তোমার এখন যেহেতু রমজান মাস সামনে ঈদও আছে কাজের প্রেশার কীরকম কী কী করছো কাজের প্রেশার অনেক বেশি সব দিক থেকেই 
কারণ রমজানের তো আমরা সবাই জানি যে রমজানের শোগুলো কিন্তু 30 ডেজ এর হয় তার মধ্যে ঈদের কাজগুলো তো আছে তো সব মিলে আমি এখন অনেক ব্যস্ত কারণ রমজানের কাজগুলো শেষের দিকে প্রায় আর ঈদের কাজগুলো এখন স্টার্ট হয়েছে আবার তো চিকেনটা কিন্তু মোটামুটি হয়ে এসেছে এখন আমি যেটা করছি আমি যে শশাগুলো কেটে রেখেছিলাম সেই শশাগুলো আমি অ্যাড করে দিচ্ছি আর দর্শককে তো বলেছি শশাগুলো হচ্ছে চিনি দিয়ে অ্যাকচুয়ালি মানে ভিজিয়ে রাখা হয়েছিল কিন্তু যখন আমি রান্না করব তখন অবশ্যই আবার ধুয়ে নিতে হবে শশার কথা যদি বলি মানে শশা এমন একটা জিনিস যেটা আসলে উপকারিতা বলে শেষ করা যায় না তাই না আমরা ডায়েট পারপাসে খেয়ে থাকি বিকজ এটার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার থাকে কিন্তু যেহেতু এটা গ্রিন এটার মধ্যে কিন্তু অ্যান্টি অক্সিডেন্টও রয়েছে আর আমরা সবাই জানি যে আমাদের প্রত্যেকের বয়সের সাথে সাথে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট খুবই জরুরি সারাদিন মানে পানি শূন্যতা যেটা হয়ে যায় শশাতে তো অনেক পানি আছে সেটাও শরীরের জন্য খুব ভালো হয় আর সালাদ তো অনেক বেশি কুক করতে হয় না এরপরে আমি যেটা অ্যাড করছি আচ্ছা একটু লবণ তো অবশ্যই দিতেই হবে কারণ লবণ ছাড়া কখনোই কোনো খাবারের স্বাদ কিন্তু আমরা পাই না তো লবণ আমি স্বাদ মতো দিচ্ছি একটুখানি হ্যাঁ অল্প একটুখানি যার যেরকম পছন্দ হ্যাঁ সেরকম করে তো আমি এবারে হচ্ছে একটু কর্নফ্লাওয়ার আর সয়া সস অ্যাড করব তো আমরা সবাই জানি যে কর্নফ্লাওয়ারটা কিন্তু একটু পানিতে গুলিয়ে নিতে হয় আচ্ছা আপু একটু হেল্প করবেন আমাকে একটু পানি দিলে ওকে সো আমি যেটা করছি যে সয়া সসটাও আমি এই পানির মধ্যেই গুলি দিয়ে দিব দুই চা চামচ ওকে এটার মধ্যে আমরা কর্নফ্লাওয়ারটা কর্নফ্লাওয়ারটা দিচ্ছি কর্নফ্লাওয়ার তো আমরা কখনোই অনেক বেশি দেই না যে কোনো খাবারে কর্নফ্লাওয়ার কিন্তু আমাদের খুব কম লাগে দিয়ে দিচ্ছি সুন্দর একটা রেসিপি আজকে কিন্তু আমরা উপহার পেলাম তহিদার কাছ থেকে সাপু কর্নফ্লাওয়ার এবং সয়া সস দেওয়ার পরে দেখেন এটা কিন্তু খুব সুন্দর আর একটা মানে থিকনেসও চলে এসেছে প্লাস কালারটা আমার খুব ভালো লাগে সো লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট আমি হচ্ছে যে উপকরণগুলো অ্যাড করছি সেটা হচ্ছে গোলমরিচের গুঁড়ো খুব গ্লেজি একটা লুক এসেছে কিন্তু শশাগুলোর উপরে এটা হচ্ছে হাফ টি স্পুন আমরা দিয়ে দিব আচ্ছা আর যে রকম ঝাল পছন্দ হ্যাঁ অল্প একটু চিনি দিব বাট কেউ যদি বেশি চিনি দিতে চায় এই টাইপের সালাদে মানে একটু সুগার থাকে কোরিয়ানরা দেখা যায় তাদের সব খাবারই একটু মিষ্টি 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 হয় হ্যাঁ আমি মিষ্টি একটু কম পছন্দ করি আমি ঝাল পছন্দ করি এর জন্য কাঁচা মরিচ এখানে অনেকগুলো দিয়ে ফেলেছি হ্যাঁ এই ব্যালেন্সটা করে নিয়েছি খুব সুন্দর একটা অ্যারোমা কিন্তু আমি পাচ্ছি যদি হাতে সময় থাকে এবং বাসায় শশা চিকেন থাকে একটু ট্রাই করতে পারেন এবার আমি সার্ভিং ডিশে চলে যাচ্ছি আচ্ছা ভেরি নাইস খুব কালারফুল লাগছে কিন্তু হ্যাঁ অবশ্যই এটাতে হচ্ছে লাল কাঁচামরিচ দিতে হবে হ্যাঁ আর শশাটাকে অবশ্যই চিনি দিয়ে ফার্স্টে মেখে রাখতে হবে আর কি ক্রাঞ্চিনেসটা যদি সবাই খেতে চায় তাহলে চেষ্টা করি রমজান মাসে একটু হেলদি খাবার খাওয়ার আপো হয়ে গেল আমাদের কিউকাম্বার কোরিয়ান সালাদ বাহ ভেরি নাইস প্রিয় দর্শক কিউকাম্বার কোরিয়ান সালাদ তৈরি করার প্রস্তুত প্রণালী চলুন দেখে আসি প্রথমেই প্যানে বাটার দিয়ে এতে রসুন চিকেন কাঁচামরিচ দিয়ে নেড়ে কিছুক্ষণ ভেজে নেই তারপর এতে শশাগুলো দিয়ে সামান্য লবণ ছিটিয়ে দিয়ে নাড়ি তারপর একটি বাটিতে পানি দিয়ে এতে সয়া সস কর্নফ্লাওয়ার মিক্স করে প্যানে দিয়ে দেই সব শেষে সামান্য গোলমরিচ গুঁড়া ও সামান্য চিনি দিয়ে কিছুক্ষণ রান্না করে একটি সার্ভিং প্লেটে সাজিয়ে পরিবেশন করি মজাদার কিউকাম্বার কোরিয়ান সালাদ থ্যাংক ইউ সো মাচ এত সুন্দর একটা রেসিপি করে দেখালে এবং তোমার কাছে অনেক কিছু জানতেও পারলাম খুব ভালো লাগলো আপু থ্যাংক ইউ সো মাচ আমাকে এখানে ডাকবার জন্য আর বাংলা ভিশনে যতবারই আসি ভালো লাগাটা সেরকমই কাজ করে দর্শকদেরকে বলতে চাইবো যে দর্শক যেহেতু পবিত্র মাহে রমজান চলছে আমরা সবাই কিন্তু একটু মানে খেতে পছন্দ করি আমাদের ট্রেডিশনাল ইফতারগুলো বা খাওয়াতেও পছন্দ করি মনে রাখতে হবে যে পরিমিতি বোধটা যেন সবার মাঝেই থাকে কারণ স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল আর প্রচুর পরিমাণে পানি খাবো আমরা নিজে যখন ভালো থাকবো চারপাশের মানুষগুলো ভালো থাকবে প্রিয় দর্শক আজকের অনুষ্ঠানে আমরা যে দুটি রেসিপি দেখেছি চলুন তার পুষ্টিগুণ সম্বন্ধে জেনে নেই আজকে আমরা যে দুটি রেসিপি দেখেছি প্রথম রেসিপিটা হচ্ছে ক্রিমি চিকেন চিজ মাশরুম এই রেসিপিতে আছে মুরগি মুরগিতে আছে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন শক্তি এবং শর্করা খনিজের মধ্যে আছে আয়রন এবং সোডিয়াম মুরগি আমাদের শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে 
এবং আমাদের শরীরে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন সরবরাহ করে থাকে এছাড়াও রয়েছে এতে পনির পনির একটি দুধ জাতীয় খাবার পনিরে প্রচুর পরিমাণে রয়েছে ক্যালসিয়াম ম্যাগনেসিয়াম ভিটামিন ডি যা আমাদের শরীরে হাড় গঠনে সাহায্য করে থাকে এছাড়া ব্যবহার করেছি মাশরুম মাশরুমে রয়েছে ভিটামিন বি ডি পটাশিয়াম কপার এবং আয়রন মাশরুম বার্ধক্য কমাতে সাহায্য করে উচ্চ রক্তচাপ হৃদরোগ প্রতিরোধক দ্বিতীয় রেসিপিটি হচ্ছে কোরিয়ান কিউকাম্বা সালাদ এতে আছে শশা যা আমাদের খাদ্য অভ্যাসে একটি প্রধান এখন উৎস এতে রয়েছে পটাশিয়াম ম্যাগনেশিয়াম ও ফাইবার শশা ওজন কমাতে সাহায্য করে শশাতে রয়েছে অল্প পরিমাণে ক্যালোরি এবং প্রচুর পরিমাণে পানি এছাড়াও রয়েছে মুরগি মুরগিতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন শক্তি শর্করা মুরগি আমাদের শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং আমাদের শরীরে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন সরবরাহ করে থাকে এই রেসিপি দুটি বাসায় ট্রাই করবেন আশা করি সকলের ভালো লাগবে প্রিয় দর্শক দেখতে দেখতে আমরা অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি এবার বিদায়ের পালা পবিত্র মাহে রমজানের আগামী পর্বে আপনাদের সবার সাথে আবারও দেখা হবে আল্লাহ হাফেজ জমে উঠে প্রতিদিন আমাদের রান্নাঘর আমাদের রান্নাঘর আমাদের রান্নাঘর